Добрый день, господа! Сегодня на нашем канале не будет обзора в общепринятом смысле. Сегодня мы поговорим с вами о том, что творится в YouTube блогосфере. Как вы знаете, полтора месяца назад я купил для своей девушки этот э, RAV4 2019 года. И сегодня мы поговорим о том, какую реакцию он вызвал у блогеров и почему. Поехали! Друзья мои, э, ну для начала давайте начнем с того, кто формирует общественное мнение на YouTube. Ну согласитесь, это блогеры. Кто это такие? То есть блогер это тот человек, который живет на доходы от своего блога. У меня, например, тоже есть блог, но я зарабатываю деньги по-другому. То есть я являюсь управляющим технического центра, который обслуживает Toyota и Suzuki. Вот уже 15 лет как. И хоть я и снимаю для вас видосы, но я, парни, не блогер, я управляющий. Согласитесь, друзья, если человек наживает свои бабки на хайпе или ему кто-то платит за работу, ну, нелогично думать, что его мнение всегда будет объективным. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Как манипулирует вашим сознанием? Очень просто. Давайте взглянем на капот. То есть, если присмотреться к капоту, друзья, вы видите шок-контент. Новый RAV4. 2019 года с пробегом в одну тысячу километров. Капот оббило весь. Лакокрасочное покрытие говно. Брать нельзя ни в коем случае. Покажи поближе чуть-чуть. Но если вы сделаете вот так, вы поймете, что ваше мнение просто манипулирует в своих целях, друзья. Поэтому блогеров всегда надо воспринимать с настороженностью и опаской. Ну, знаете, есть такой прикольный канал, он называется автоблогер, что-то там такое, .ру. Ссылку я оставлю внизу. Это вчера у этого паренька вышел обзор, я его посмотрел, я бы не стал его вспоминать, если бы там он не упомянул меня. Значит, ну, давайте как бы сейчас разберем вот все проблемы. Вот этот чувак, кстати, он прикольный, он реально хейтит, хайпит, и он собрал все говно, которое было в интернете, про эту машину, в том числе и из моих обзоров, опустив все позитивные моменты, вытащил все это наружу и скомпоновал обзор так, как ему было удобно. На мой взгляд, друзья, судить о машине может тот человек, который либо получил профильное образование, ну то есть закончил институт или хотя бы там ПТУ или техникум, ну тот человек, который работает с этими автомобилями, либо тот человек, который может себе эту машину просто купить и стать ее хозяином. Ну, давайте посмотрим, как у нашего друга, у нашего критика, безусловно, обстоят дела с финансами и куда его ведут мечты. Это, кстати, многое объясняет. Если бы у меня на руках было три ляма, я бы себе купил, ну, например, какой-нибудь а, там Тусан с дизельным движком. И на оставшиеся, наверное, там миллион триста, потому что с дизельным движком его можно купить там за миллион семьсот, по-моему, за миллион восемьсот. И за оставшиеся миллион триста, миллион там двести, я бы себе купил квартиру-студию. Ну, согласитесь, когда все ваши мечты упираются в студию и в какого-нибудь там корейца, и когда ты считаешь свои доходы в квартирах... Ну, вы знаете, по поводу квартиры есть, кстати, два момента. То есть можно считать свои доходы в квартирах, если вы полковник Захарченко. То есть просто вы примерно понимаете, сколько бабла влезает в однушку. А если вы считаете, как вот тот чувак из видео, то, наверное, у вас, парни, проблемы. И вам, в принципе, не надо как бы ничего говорить про эту машину. Ну, далее, как бы это чел, он пространно рассуждает о чем. То есть он говорит, что Toyota уже не та, что вот, грубо говоря... Качество упало. Парень, ну вот я сейчас вставлю вставочку, то есть, чтобы вы видели это в неповторимом оригинале, как это все звучит. Вы знаете мое отношение к Тойоте, к, э, как я считаю, к ее соотношению цена-качество, которого уже давно нету. То есть цену мы хотим очень и очень большую, а качество того легендарного, да, там, ну его просто нету. И по просмотру этого вот короткого ролика у меня к тебе один вопрос, дружище. Ну откуда ты это знаешь? Ну, брат, может быть, ты их делаешь, как я, или ездишь на них. Откуда ты знаешь, какое качество сейчас выдает Toyota? Вот я, например, делаю эти машины 15 лет. И ничего плохого про их качество сказать не могу. Именно по этой причине, дружище, я эту машину и купил. Просто потому, что я не хочу попадать на бабки. Я хочу ездить бесплатно, блин, потому что в России сейчас кризис. 
Значит, ну, нельзя сказать, чтобы этот паренек говорил только неправду. То есть он в своем ролике конкретно меня называет пожилым человеком. И, в принципе, наверное, он прав, потому что выгляжу я действительно неважно. Но вот дальнейшие выводы настораживают. То есть что говорит человек? Пожилой дядька, скажем так, который недавно себе купил Тойоту, почти за 2 700 без допов, ну, в максимале. И сейчас в нее там усиленно вкладывает, то есть доводит ее до нормального состояния. Ну вот кто-то, когда покупал УАЗики, знаете, там их там протягивали, что-то в них вот вкладывали, там антикоры, подкрылки ставили. Ну, собственно, все то же самое сейчас происходит с Тойотой. Еще раз скажу, что я не бомблю, это все взято не с моего канала, не с моей головы. Человек говорит, что э, я купил эту машину, она сродни УАЗику, потому что ее надо доделывать. Ну, брат! Пойми правильно, если после своего корейца ты сядешь за руль сюда, тебе не надо будет ничего наделывать. Тебя все устроит, потому что в твоей вот этой вот корейской машине шумоизоляция будет даже хуже, чем здесь, с нуля. Просто я это говорю и доделываю, потому что я сел в нее из своего Lexus GX 460. И есть такие люди, которые любят, чтобы было не просто хорошо, а очень хорошо. То есть, проще говоря, в своем ценовом сегменте, сравнивая эту машину с Тигуаном, с тем же самым, с корейцами, там, я не знаю, если у кого-то хватит наглости с китайцами, я вам могу сказать, как человек, который тачки эти делает, в том числе делает шумку, они все одинаковые, шумки нет нигде. Но в этой машине путем использования других дверных карт, пластиковых, соответственно, заглушек дверей, все-таки удалось снизить уровень шума относительно предыдущей версии. И, в принципе, для нормального, неизбалованного человека этой шумоизоляции более чем достаточно. Что гуру автообзоров может сказать о статистике продаж этих автомобилей? Это очень интересно, друзья, давайте мы его послушаем. На днях Ассоциация Европейского Бизнеса наконец-то подготовила статистику продаж на ноябрь 2019 года. По ней видно, что было продано 2672 автомобиля и всего 17 место в рейтинге топ-25 самых продаваемых автомобилей в России. Безусловно, результаты не впечатляющие. То есть э, на старте продаж было продано 2600 автомобилей новых. Честно, я думал, продадут больше. Я думал, продадут ну, 1004-5. Но, проще говоря, этот чувак сетует на то, что завод э, Toyota продал в России 2600 автомобилей такого типа за ноябрь. Ну, действительно странно, почему же так произошло. Может быть, потому что производство только запустилось. Может быть, потому что завод не успевает их собирать. И если вы приходите в салон, на них реально очередь. Может быть, просто поэтому. Господа, читая ваши комменты под своими видео, я вижу много комментариев по поводу того, что эта машина стоит очень дорого. Очень дорого. То есть 2 миллиона 650 тысяч рублей, 660, это нереальный ценник. Ну давайте отыграем назад. 2011-2012 год. Топовый RAV4 стоит 40-42 штуки баксов. Проще говоря, эта тачка как стоила 42, так и стоит. Единственное, теперь в топовой версии... У нее добавилась система распределения крутящего момента по задней оси. Фактически в те же деньги, о чем раньше вообще разговора не было. Значит, давайте послушаем, что человек говорит о нехороших дилерах. Но, как обычно, у Toyota вы это не купите все дело, вам нужно будет обязательно брать допы. И вроде сейчас так по слухам допов примерно докидывают на соточку. То есть можете смело, ну как бы лям 800 превращается у нас лям 900, а 2 700 превращается у нас 2 800. Ну то есть, проще говоря, паренек говорит о том, что у дилеров э, затоварены все склады, и офигевшие совершенно наши дилеры не хотят продавать со своих затоваренных складов вот эту машину, которая никому не нужна, без допов. Как-то странно, не находите? Со своей стороны, друзья, вам могу сказать так. Эта машина прошла свое первое ТО, на которое меня пригласил Toyota Center Beats. И вы знаете, надо отдать должное, парни повели себя замечательно, они ничего не навязывали и абсолютно бесплатно проверили всю эту машину. То есть сделали то, что были должны. И меня радует такой подход киллеров к этим автомобилям.
Ну, короче, дальше тот парень, который копит на студию у себя в регионе, он начинает рассуждать про инсайд. Ну, кому как не ему, естественно, быть обладателем инсайдерской информации. Это, конечно, не потому, что он надергал со всего интернета всякого дерьма и собрал это у себя в ролике. Это, ну, реально человек, который инсайдер. Собственно, с этого же портала, друзья, с этого же портала. Вот у них буквально вчера вышла такая статейка как бы инсайдерская информация. Toyota снижает объем производства RAV4 в России. И вот он рассказывает, что там э, в каком-то автоблоге <coughs> какие-то там вот люди что-то там написали про то, что не продаются, соответственно, эти машины, что снижается производство. Знаете, ребят, я вам про автоблоги расскажу так. Я вот накидаю вам ссылок под этим видео. Там реально на основе моих обзоров люди, которые считают себя автожурналистами, Пишут статьи про эти машины, в которых они ни разу не сидели. Вот такой вот суровый, сука, российский инсайт. Ну а чтобы не огрести за свой этот самый инсайт от автопроизводителей или от реальных собственников этих машин, которые написали ему там под видосом массу интересных комментариев, чувак заканчивает это предсказуемо. То есть, как любой блогер, он прикрывает собственную задницу и говорит, ну вы знаете, эта информация не проверена. Чувак, если она не проверена, зачем ты ее тащишь на YouTube? Ну и если досматривать этот самый его ролик до конца, становится понятно, что чувак, хоть и цитирует там меня, вообще не смотрел то, что я снимал. Ну потому что просто в своем видео, а это вот так вот выглядит, смотрите. В нем, в этом автомобиле, напомню, что автомобиль 2019-2020 года, в нем нет цифрового дисплея, цифровой вот этой вот панели, как сейчас модно становится на все современные автомобили. Чувак утверждает, что я сказал, что в моей машине нет цифрового дисплея. Ну, парень, если ты кого-то цитируешь, хотя бы посмотри, что сняли люди, у которых эта тачка есть. Иначе ты будешь выглядеть нелепым. И да, я действительно говорю, что старый Раф, вот тот, он абсолютно не едет на трассе. Это правда. Именно по этой простой причине я его и поменял на новый. Ну, дальше этот чувак, который слышал звон, да не знает, где он, естественно, апеллирует к лосиному тесту, плохую управляемость. Я не знаю, откуда он это знает, потому что он на этой машине не ездил вообще сам. То есть так, собрал с миру по нитке. А что я могу сказать, как хозяин этой тачки, которая, ну, на ней проездил уже полтора месяца выборочно, не каждый день, конечно. А что этой машины нет проблем с управляемостью. То есть она абсолютно предсказуема, на ней ездит девушка, ездит на разных скоростях по Москве и по области. И ни разу у нее не возникло никаких парней проблем. То есть в этом плане все нормально. И я, и ее хозяйка полностью довольны этой машиной. И если вы думаете, брать вам или ее не брать, не слушайте никого. Езжайте к дилерам, не слушайте блогеров. Берите тест-драйв, желательно максималку, и тестируйте ее сами. Если же кого-то из вас все-таки интересует мое, ну такое, знаете... Весьма личное мнение, как управляющего техцентра Toyota и Suzuki, владельца этой машины, то скажу вам так. За эти полтора месяца я ни разу не пожалел о том, что эту машину купил. И по-прежнему считаю ее лучшим предложением среди кроссоверов такого вот среднего класса на российском рынке. Да, действительно, я вложился в этот автомобиль, но не потому, что он плохой, а потому что просто я хотел сделать его еще лучше. Еще это превосходная степень. То есть есть люди, которых стандартный продукт никогда не устраивает. И учитывая мою сферу деятельности, было бы странным, если бы я оставил шумоизоляцию такой же, как у всех других кроссоверов. Многие из вас, да этот паренек, тоже спрашивают, почему я не купил NX. Я не купил NX, потому что NX меньше в салоне, потому что в NX стоит турбомотор, и потому что NX в хорошей комплектации, в топовой, стоит больше 3 миллионов рублей, друзья. То есть эта машина дает мне, в принципе, все то же самое, кроме пафосной составляющей. Ну, знаете, нормальным людям она не нужна, потому что ни одна Toyota вот такая не подходит для того, чтобы как-то себя позиционировать. Это машина для жизни, а не для понтов. Машина, на мой взгляд, стоящая, на субъективный, конечно, взгляд. Езжайте, езжайте, друзья, к дилеру и тестируйте ее сами. Потому что ваши впечатления, 
в наше продажное вот такое время, понимаете. А Тиньков был прав по поводу большинства блогеров, хоть его и хайтил тут весь YouTube. Помните вот этот вот кусочек? Да, они все блогеры, блядь, за бабки маму родную продадут. Том сказки рассказывают в интервью мне. И в этот раз я с хозяином этого банка абсолютно согласен. С вами был Илья, с вами был Клубный сервис. И я надеюсь, этот обзор будет вам полезен, друзья.